は広島県福山市にある生態院四川堂の松浦です動画をご視聴いただきましてありがとうございます、えー、今回のテーマは、えー、肩こり解消ストレッチを卒業しようってお話をしたいと思いますはい、えー、今朝の4時です<笑>えとちょっと眠いので、えー、普段以上に噛むと思うんですけれどもご了承いただければと思いますはいすいません、えー、肩こり解消ストレッチを卒業しようということでね、えー、これあのー誤解しないでいただきたいのは今のやっているストレッチをやめてくださいっていうわけではないです、はい、あの今正しいストレッチをやっているのであればあのそれを続けていただいて、えー、その体質を変えていって、えー、どんどんその頻度を減らしていきましょうというのがあこの動画の趣旨になります、はいえー、どういうことかというとですねあの今なんですかね肩甲骨剥がしとかちょっと前に筋膜リリースがあの流行ったと思うんですけれどもあのどれもねいいんですすごくいいですしあの効果はありますし私自身もその類のストレッチっていうのは患者さんにお伝えしていますこういうのをやってくださいっていうふうには言ってます、はい、ただですねその根本原因があのそこにはないってことですうん、例えばあの肩こりの原因は肩甲骨ですよ肩甲骨の動きが悪いからですよっていうのはそれは合ってるんですよ間違いないんですよ、うんえー、肩甲骨の動きが悪いと周りの筋肉も硬くなって血流も悪くなってね肩こり起きるんですけれどもでもその肩甲骨を硬くしてる原因がまだ他にあるんですよね、はい、でその原因は何かというと、まあ、世間一般的にはあの姿勢が悪いとかね運動不足とかあのパソコンスマホのやりすぎですとかって言います。はい、それは間違いではないんです。間違いではないんですけれども、ただ、えー、姿勢を姿勢が悪いからあの体調が悪くなるっていうのが一般的に言われていることなんですけれども、そうじゃなくて、えー、体調が先に悪くなって姿勢が悪くなるってことが言えます。はいえー、ではこの体調が悪くなるっていうのはどういうことかというと要するに体のバランスが崩れてる状態を言います、はい、ではこの体のバランスが崩れてる状態っていうのは一言で言うとどういうことかというと自律神経ですね自律神経の働きが低下しているっていうことが言えます、はいえー、この自律神経の働きが低下することで、えー、体の血流が悪くなるし、えー、筋肉も緊張しやすくなるし、えー、こ何よりですねここが一番のポイントなんですけれども、えー、内臓の働きが低下します内臓の働きが低下しますそのことによって、えー、それに対応したね、えー、筋肉が緊張を起こしますこれ内臓耐性反射っていうんですけれども、えー、これはもう、あのー、今回のテーマであるる肩こりも例外ではなくてですね、えー、内臓の機能が低下すると、えー、肩こりも起きやすい状態になるということが言えます、はいえー、その主な原因となる内臓なんですけれどもこれはまあいろいろあるんですけれども、えー、主な内臓がこの脾臓リンパ系ですね脾臓、えー、脾臓この辺にある臓器ですね、えー、こことあとリンパリンパよく聞いたことあると思うんですけれども全身にあります、はい、であと肝臓肝臓ですね肝臓とかあの胃腸の調子なんかも肩こりにはすごく関係してきます、はいはいえー、ではあなたはどうしたらいいかという話になると、えー、これはもうこの動画の結論になるんですが、えー、内臓をいたわってあげてください、はいえー、内臓をいたわる、はい、これがあのシンプルなんですけれども肩こり、えー、や首のこりを解消する、えー、一番の近道ということが言えます、はいえー、じゃあ具体的にはどうしたらいいかというとですね、えー、もう基本的なことですねまず暴飲暴食をしないということです暴飲暴食をしないはい、やっぱり食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると胃腸だけじゃなくてですねその糖質だとか脂質だとかねそういった栄養素を分解するのにその周りの肝臓とか膵臓とかねそういう臓器にも負担がかかってしまいますので肩こりや腰痛の原因にもなりますしあと免疫力が下がります免疫力が下がるっていうのは先ほどお伝えしたね脾臓リンパ系がすごく疲れる状態になってしまいますので肩こりをね誘発しやすくなりますはいえー、まずはあのー、ですからまずはあのー、暴飲暴食をしないということですね、はい、であとはあのー、糖分や脂質ですね、えー、糖質や脂質を取りすぎないということです、はい、であと添加物なんかもそうですね添加物なんかもすごく肝臓に負担をかけます、はいは
はいえー、であとこれもすごく基本的で、えー、重要なことなんですけれども、えー、よく噛んで食べるっていうことです、はい、よく噛んで食べる、うん、あのこれは小さい頃からねよくご両親とかに言われたと思うんですけれどもこれ噛むってことがすごく大事で、えー、よく噛むことで胃腸への負担も減らせますし、えー、噛むことで、えー、唾液がたくさん出ますよね唾液がたくさん出てこれ免疫力の向上にもつながっていきます、はいえー、であと何よりですねよく噛むと、えー、満腹中枢をね刺激するのでよ、えー、よくく噛むことでゆっくり時間がゆっくりになりますよねそれで満腹中枢を刺激して、えー、食べる量もね、えー、こう少なくなってくるので、えー、よく噛むっていうことは、えー、もう一石三鳥にも四鳥にもなることなので、えー、よく噛んで、えー、食べるようにしてください。はい、えー、あと内臓をいたわることで、えー、もう一つうすごく重要なポイントがあります、えー、それが睡眠ですね、えー、睡眠です、えー、良質な睡眠を必要十分にとっていただくことこれが一番大事ですね、えー、内臓というのは、まあ、内臓に限ったことではないですけれども、えー、寝てる間に人間は寝てる間に、えー、疲労を回復させるので、えー、やっぱりその内臓の疲れをとっていくにはですね、えー、睡眠がすごく大事ということが言えますえー、ということでですね、えー、今回のテーマ、えー、肩こり解消ストレッチを卒業しようというお話をさせていただきました、えー、繰り返すようなんですけれども、えー、ストレッチをしちゃいけないっていうことじゃなくてこれは必要な行為なんですよね、えー、もう患部が、あのー、疲れてきたらあそこを緩めて血流を良くするために、えー、ストレッチっていうのは大事です大事ですし、えー、予防的にもね、えー、そこが凝らないようにするためにもストレッチっていうのは必要だと思いますただ、えー、根本的な原因はねやはりそこにはないっていうことなので、えー、それを意識していただいて、えー、今後ね、えー、内臓をいたわって、えー、あげてくださいはい、えー、ということで今回の動画は以上になりますご視聴いただきましてありがとうございました